வேதியலில் இரண்டாவது சோதனை கொடுக்கப்பட்ட உப்பின் கரைதிறனை கண்டறிதல் கரைதிறன் அல்லது கரைசல் என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் நம்ம நமக்கு இரண்டு பொருட்கள் தேவை ஒன்றானது கரைப்பான் மற்றொன்று கரைபொருள் இந்த சோதனையில நம்ம கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று பொட்டணங்கள் ஒரு கரைபொருள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த கரைபொருள் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது கரைபொருள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சோடியம் குளோரைடாகவோ சோ சோடியம் பைக்ளோரைடாகவோ சோடியம் கார்பனேட்டாகவோ இருக்கலாம் பிறகு நம் நூறு எம்எல் தண்ணி இந்த ரெண்டு மட்டும் இருந்தால் போதும் ஒரு பொருளின் கரைபொருளை நம் கண்டறியலாம் கரைபொருள் அல்லது கரை திறனை பொறுத்தளவுக்கு மூன்று விதமான தத்துவங்கள் படித்திருப்போம் தெவிட்டிய கரைசல் தெவிட்டா கரைசல் அதி தெவிட்டிய கரைசல் இதில் தெவிட்டா கரைசல் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கரைசல் கரைபொருள் எடுத்துக்கிறோம் அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சால்ட்டை போடுறோம் இல்லை உப்பு போடுறோம் உப்பு போட்டு எவ்வளோ தூரம் கரைக்க முடியுமோ கரைஞ்சிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது தெவிட்டா கரைசல் ஒரு நிலைமைக்கு மேலே அது கரைய முடியாத நிலைமைக்கு போகும் அது தெவிட்டிய கரைசல் அப்போது என்ன இருக்கும் இந்த ரெண்டு நிலையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கும் வெப்பநிலை மாற்றும் போது மீண்டும் அந்த கரைபொருளானது கரைய தொடங்குகிறது அதை அதி தெவிட்டிய கரைசல் என்று கூறுகிறோம் இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை செய்யப்படுகிறது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொட்டடங்கள் இருபத்தைந்து கிராம் எடையுள்ள உப்பு பதினோரு கிராம் எடையுள்ள உப்பு ஒரு கிராம் எடையுள்ள உப்பு இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உப்பானது சோடியம் குளோரைடு முதலில் என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த இருபத்தைந்து கிராம் எடையுள்ள உப்பை நூறு கிராம் நீருள்ள குடுவையில் போட்டு கரைக்கலாம் இப்போ நம்ம இருபத்தஞ்சு கிராம் உப்பு இதில் போட்டிருக்கோம் இதை நம்ம கரைக்கிறோம் உப்பானது முழுமையாக கரைஞ்சிருச்சு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்த பொட்டலத்தில் இருக்கிற பதினோரு கிராம் உப்பை இதில் கரைக்கிறோம் இப்போ முழுமையா கரைஞ்சிருச்சு இது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா தெவிட்டாத கரைசல் மீண்டும் ஒரு கிராம் உப்பு இருக்கு இறுதியான ஒரு உப்பு அந்த உப்பு இதில் போட்டு கரைக்கிறோம் இதில் நம்ம என்ன பண்ணல அப்படின்னா இதோட வெப்பநிலையை மாற்றவே இல்லை அதே வெப்பநிலையில் ஒரே வெப்பநிலையிலானது நீர் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுறோம் முதல்ல நம்ம இருபத்தஞ்சு கிராம் சோடியம் குளோரைடு உப்பு எடுத்தோம் சாதாரண உப்பு அது கரைஞ்சிருச்சு மறுபடியும் பதினோரு கிராம் போட்டோம் அதுவும் கரைஞ்சிருச்சு இப்ப மீண்டும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு கிராம் உப்பு போட்டிருக்கோம் அடியில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உப்பானது தங்கப்பட்டிருக்கு தங்கி இருக்கு இது வந்து கரையவே இல்லை இது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா தெவிட்டிய கரைசல் அப்படின்னு சொல்றோம் முப்பத்தாறு கிராமுக்கு மேல நம்ம ஒரு கிராம் சேர்த்தாலும் என்ன ஆகுது அந்த உப்பானது கரையில அப்ப இது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா தெவிட்டிய கரைசல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோடியம் குளோரைடு பொறுத்தளவுக்கு முப்பத்தாறாம் கிராம் வரைக்கும் அது என்னது நூறு கிராம் தண்ணியில வந்து கரையுது முப்பத்தாறு கிராமுக்கு மேலே போகும்போது அது வந்து தெவிட்டிய கரைசலில் தாண்டி போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டறியலாம் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்கப்பட்ட பொட்டலத்தில் இருக்கிற உப்பை ஒவ்வொன்றா போட்டு கரைச்சிட்டு அதை நீங்கள் அட்டவணைப்படுத்தினீங்கன்னா போதும் கடைசியில் தெவிட்டிய கரைசலின் எடையை மட்டும் நீங்கள் கடைசியில் எழுதினீங்கன்னா இதோட சோதனை முற்றி பெறும் இது ரொம்ப எளிமையான சோதனை இதில் அளிதாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் முழு மதிப்பெண் பெற முடியும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சோடம் சோடியம் குளோரைடு மூன்று பொட்டலங்கள் நீர் மற்றும் ஒரு குடுவை இந்த குடுவையில் நீங்கள் ஒவ்வொன்றா போட்டு நன்றாக கரைத்திட்டு அது கரைதா இல்லையா நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் அட்டவணைப்படுத்தினீங்கன்னாவே இதில் முழு மதிப்பெண் பெற முடியும் 